শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি শাকিলা মতিন মৃদুলা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনমালায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীরের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতেই চলতে থাকা প্রদর্শনী প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকার বিভিন্ন গ্যালারিতে চলতে থাকা চিত্রকলা প্রদর্শনীর সময়সূচি ধানমন্ডির আলিয়াস প্রসেসে লা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী সৌরভ চৌধুরীর একক চিত্রকলা প্রদর্শনী শাশ্বত অস্তিত্ব প্রদর্শনী চলবে নয় মে পর্যন্ত উত্তর বাড্ডার অ্যাথেনা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী শেখ আফজালের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী ইন্টারনাল অ্যাফেকশন প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে সাত মে পর্যন্ত আজ মহান মে দিবস সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ঐতিহাসিক মে দিবস নিজ অধিকার ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দিন আঠারোশো ছিয়াশি সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা উপযুক্ত মজুরি এবং দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ওই বছর এক মে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে বহু শ্রমিক হতাহত হন পরের বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে এক মে তারিখকে মে দিবস হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আঠারোশো নব্বই সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক মে দিবস সফল হোক এবার এবার জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান মালায় সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখবেন মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি রূপালি পর্দার গান রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে লাকি ইনাম ও হৃদি হকের রচনায় এবং হৃদি হক ও কামরুজ্জামান রনির পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক শেষ বিকেলের গান রাত নটায় প্রচার হবে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর পরিচালনায় রান্না বিষয়ক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান রূপচাদা দ্য ডেলি স্টার সুপার শেফ রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে দেখবেন বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান উদ্দীপন মনে রেখো যে সত্য কথা বললে কখনো কোনো ক্ষতি হয় না বরং মঙ্গল বয়ে আনে মিথ্যা মানুষের জীবনে সর্বনাশ বয়ে আনে যদি তোমাদের আনন্দ করতে হয় বাবা আমাকে বলো তারা তোমাদের সাহায্য করবেন জি বাবা রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে থাকছে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান মিউজিক জ্যাম রাত বারোটা দশ মিনিটে থাকছে টকশোপ এই সময় এই ছিল এনটিভি হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় আজ মহান মে দিবস সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ঐতিহাসিক মে দিবস নিজ অধিকার ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দিন প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি জনপ্রিয় গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা সেই সাথে মেয়ে দিবসের সংগ্রামী শুভেচ্ছা 
হ্যাঁ আমিও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাবৎ দুনিয়ার শ্রমিকদের বিশেষ করে বাংলাদেশের শ্রমিকদের বটেই তাদের সংগ্রামী লাল সালাম জানাই যেহেতু এই দিনটি শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসে সংহতি প্রকাশের দিন এবং অন্যদিকে অধিকার প্রতিষ্ঠার সাফল্যের প্রতীক বটে কারণ আমি যদি গানে গানে বলি আঠারোশো ছিয়াশির পয়লা মে শিকাগোর হেমার কেটে মজুরের তাজা খুনে ভেসে গেল খোলা রাজ প্রথম শহীদ হল মজুর লাল সালাম লাল সালাম রক্তে ধোয়া মে তোমায় সালাম রক্তে ধোয়া মে এবং শ্রমিক রক্ত দান করেছিল সেই আঠারোশো ছিয়াশি সালে আজ এত বছর পর কতটুকু আসলে অর্জন সম্ভব হয়েছে তাদের অধিকার আমার তো মনে হয় এই রানা প্লাজা ক্ষুব্ধ এই জলোচ্ছ্বাস ক্ষুব্ধ তাজরিন গার্মেন্টস যেখানে আগুনে পুরে শ্রমিক বলেছে এই তো পাশে আমাদের র্যাংস ভবন সেখানে কত শ্রমিক নির্মাণ শ্রমিক মরে গেল তেমনি একটি জনপদে মে দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আমরা একদিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করছি উৎসবের আমে যে দিনটি পালন করছি কিন্তু সেদিন যে মর্মবাণী নিয়ে এবারে বাংলাদেশের সরকার এটিকে মর্মবাণী যে শ্রমিক ও মালিকের ঐক্য এটি নাকি মর্মবাণী আমার মনে হয় এটির সঙ্গে আমিও একমত যে শ্রমিক মালিক ঐক্য হয়ে দেশ নির্মাণ করবে এটাই তো স্বাভাবিক কিন্তু সেখানে যদি মালিক কেবল তার মুনাফা অর্জন করে শ্রমিককে শোষণ করে তার নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আবার একইভাবে শ্রমিক যদি তাকে শত্রু ভাবে সেটাও ঠিক নয় তাই তো আজ এবারে আইএলর ওই প্রতিনিধিও বলেছেন যে শ্রমের মর্যাদার চেয়েও সবচেয়ে বড় হচ্ছে তার শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার তাকে দিতে হবে সেই জন্য আমি একজন গণসঙ্গী শিল্পী হিসাবে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে এবং এই দিনে আমি বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে এবং শ্রমিক সমাবেশে প্রত্যেকটা জায়গায় যে সজাগ উচ্চারণ করব সেটি হচ্ছে যে শ্রমিক নির্মাণ করে সভ্যতা শ্রমিক নির্মাণ করে দেশের সমস্ত অন্যায় মানে উন্নয়ন অগ্রগতি সেখানে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি তো দিতেই হবে আর বর্ববাণী ছিল আট ঘন্টা কাজ আট ঘন্টা বিশ্রাম বিনোদন তো বিনোদন বিশ্রাম তো দূরের কথা তার শ্রমের মর্যাদাই পাচ্ছে না সুপার টাইম খাচ্ছে তার সম্মানের সঙ্গে সে মজুরি পাচ্ছে না শ্রমিকের যে সম্মানজনক একটা জীবন নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিরাপত্তা স্বাস্থ্য শিক্ষা সে সেগুলি সুনিশ্চিত করতে হবে কেবল একটি দিনে উৎসব করলেই হবে না সমগ্র মানে তিনশো পঁয়ষট্টি অন্য সমস্ত দিনগুলিতেও শ্রমিকের মর্যাদা আমাদের দিতে হবে মালিক অক্ষ তবেই কিন্তু গড়বে এমনি শোষণ বঞ্চনা রেখে কেবল সেই তাজরিন গার্মেন্টস কি রানা প্লাজার জন্য যারা দায়ী তাদের কিন্তু আজও বিচারের আওতায় আনা হয়নি আমি মনে করি আজও এত হাজার শ্রমিক সেখানে মারা গেল বিনা কারণে সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ করা হয়নি ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষমতা শ্রমিকদের মর্যাদা তাদের পাওনা হতাহতদের ক্ষতিপূরণ এগুলি অবশ্যই যেন আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় পরিবার আজ সকাল থেকে নিশ্চয়ই অনেক ব্যস্ত ছিলেন শ্রমিকদের জন্য অনেক জায়গায় অনেক আয়োজনে গান পরিবেশন করেছেন একটু যদি বলেন সারাদিন কি করলেন বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় যে অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করলাম এবং ছুটে যাব আজই সন্ধ্যায় সেই সখীপুরের সেই শ্রমিক সমাবেশে সেখানে করব ফিরে এসে একটি টেলিভিশনে লাইভ প্রোগ্রাম করব এবং আমাদের শ্রমিক মর্যাদার শ্রমিক অধিকারের সেই গান সেখানে উচ্চকিত হবে আমি মনে করি এটি একটি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আমরা যদি শিল্পীরা আমরা যদি মেহনত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হই এটিও কিন্তু আমার বলার কথা এখানে অনেক সঙ্গীত শিল্পী নাটক শিল্পী তুলি শিল্পী নৃত্য শিল্পী সবাই কিন্তু সচেতনভাবে যেখানে গভর্নমেন্ট মর্মবাণী দিয়েছে দিনের যে এই মর্মবাণীটা হচ্ছে শ্রমিক এবং মালিক ঐক্য সেখানে আমাদের একটি ঐক্যের জায়গা হবে সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি ঐক্যের জায়গা কথাই তো আছে দশে মিলে এবং আমাদের ধর্মেও আছে যে শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে পাওনা দাও তো সে কাঙালিনী সুপিয়া সেই গানটি বুড়ি হইলাম তোর কারণে কেন নারী শ্রমিকের মর্যাদা সমপর্যায়ে যায়নি আজও এখানে শিশু নির্যাতন নারী নির্যাতন শ্রমের মর্যাদা নাই বলে সেটা হচ্ছে 
এই যে অনেকে অনেক কারণ খোঁজেন আজকে শিশু নির্যাতন আজকে নারী নির্যাতন তাদের শ্রমের মর্যাদা সংসার থেকে আজকে কাজ করছে যে গৃহকর্মী সেখান থেকে শুরু শুরু করে সমস্ত জায়গায় শ্রমের মর্যাদা সম্মানজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই সে নির্যাতন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কোনো কাজই কিন্তু ছোট না ছোট না কখনই না আমরা তো আমাদের দেশের যারা শ্রমিক আমি বলবো আমি নিজেও একজন কণ্ঠশ্রমিক আমি মনে করি যে বিদেশে যে আমাদের যারা আজকে ডেমিটাস আছে যাদের উন্নয়নে বিরাট একটা অবদান আছে তারাও বাইরে কিন্তু ছোট আর বড় দেখে না তারা সব কাজই করে তেমনি আমাদের দেশেও ছোট বড় সবাইকে সেই কাজগুলিকে আগে ভালোবাসতে হবে তবে এই আমাদের দেশে কিন্তু কাজ চাই মানে কাজ নাই কাজ কিন্তু নাই সবাই কিন্তু এই মেয়ে দিবস করে বলে মেয়ে দিবস কেন করেন বলে একটি কাজ চাই মানে শ্রমের মর্যাদা বৈষম্য তো দূরের কথা আমি কাজ চাই তো সেই জন্য অসংখ্য মানুষ বেকার এখানে শিল্প বিনিয়োগ করতে হবে এখানে আরও বেশি শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে তাদের কাজে সুযোগ তৈরি করতে হবে তবেই তো শ্রমিক মালিক ঐক্য হবে তার আগে তো সম্ভব নয় অবশ্যই আজ সকাল থেকে তো আপনি গণমানুষের জন্য গান গাইলেন শ্রমিকদের জন্য এবং দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আপনি গাইছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে সঙ্গীত দিয়ে যাদের জন্য গান গাইছেন তাদের জীবনটা অবশ্যই কিছু না কিছু পরিবর্তন তো সম্ভব সংস্কৃতি কেবল বিনোদন নয় সংস্কৃতি জায়গা হ্যাঁ সচেতন আমাদের বাউনের ভাষা আন্দোলন থেকে যদি দেখি ষাটের দশকের সমস্ত আন্দোলন গণভ্যুত্থান এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সেখানে সঙ্গীত একটি বিরাট কাজ করেছে বিশেষ করে গণসঙ্গীত সেই জন্য আমি বলবো আমাদের দেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মীদের যে আজও সংস্কৃতির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি সাংস্কৃতিক শক্তি পারে যত অপর সংস্কৃতিকে রুখে দাঁড়াতে আমরা যদি মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্ম হই তাহলে আমরা দেখব যে শোষক শোষিত যতই আসফালন করুক তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী অবশ্যই অন্যায় কখনো টিকে থাকতে পারে না গণসঙ্গীত গাইছেন একেবারে শুরু থেকেই তো গণসঙ্গীতের নতুন একটি ধারা এখন অনেকে বলছেন যে জীবনমুখী গান কিন্তু আসলে দুটোই কি পারস্পরিকভাবে সম্পূরক কিনা হ্যাঁ সম্পূরক এটা দেখার কিছু নেই এবারে তো ভারত সরকার আমাকে একটি মহাসম্মান দিল সেখানে রাধা বন্দ্যোপাধ্যায় নচিকেতা আমি তিনজনে মহাসম্মান পেয়েছি সেখানে গণসঙ্গীত সেই সেই তিরিশোত্তর যুগে যখন শ্রমিক শ্রেণী এই একটি আবেগ সংগ্রামের চেতনা সৃষ্টি করল তার কিন্তু আলোড়ন অনুরণ শোনা গেল গণসঙ্গীতে আমরা যদি সেই পিট সিগার পল রবসন টমি স্যান্স থেকে হেমাঙ্গু বিশ্বাস আমরা দেখি মহান মেদি বসে কি আমাদের ভাষা আন্দোলনে আমাদের গণভ্যুত্থানে মহান মুক্তিযুদ্ধে গণসঙ্গীত কিন্তু একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বিশেষ করে গণসঙ্গীতের সঙ্গে মেদি বোস কিন্তু অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত তাহলে জীবনমুখী বলুক কেউ যদি বলে যে চেতনার গান কি আমাদের নতুন দিনের গান অবশ্যই তবে অবশ্যই সেখানে মানব মুক্তির মান গান গণসঙ্গীত সঙ্গীতের সঙ্গে গণ শব্দটি যুক্ত হয়ে যে সঙ্গীত ভাষার জন্ম দেয় তাকেই গণসঙ্গীত বলে তার মানে সঙ্গীত ভাষাটি হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা অবশ্যই শোষণ মুক্তির কথা থাকতে হবে শ্রেণী বৈষম্যের মানে শ্রেণী শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের কথা অবশ্যই থাকতে হবে সেই জীবনমুখী গান হোক আর গণসঙ্গীত হোক প্রতিবাদের ভাষা থাকলেই হবে না রবীন্দ্রনাথের থেকে শুরু করে পঞ্চকবির অনেক গান আছে অচলায়তন ভাঙার প্রতিবাদের ভাষার কিন্তু সেটি গণসঙ্গীত নয় গণসঙ্গীতে থাকতে হবে গণ গণমানুষের কথা এবং শোষণ মুক্তির কথা শ্রেণী সংগ্রামের কথা তবেই কিন্তু সেটি হবে গণসঙ্গীত গণসঙ্গীতের সঙ্গে অন্য কোন সঙ্গীতের কিন্তু কোন বৈরিতা নেই অবশ্যই প্রত্যেকটা সঙ্গীতের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু গণসঙ্গীতের একটি অহংকার আছে সেই গণ মানুষের কথা বলে সেই কবেকার ভাষা আন্দোলন থেকে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে গণসঙ্গীত যেমন পাশে দাঁড়িয়েছে আর পরম দরদে সে শ্রমের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছে আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমরা যদি গণ মানুষের কোন একটি গানের অল্প কিছু অংশ শুনি কালো কালো মানুষের দেশে ওই কালো মাটিতে রক্তের স্রোতের সামিল নেলসন ম্যান্ডেলা তুবি অমর কবিতার অন্তমিল শুভহোগ তোমার মুক্তির দিন শুভহোগ তোমার বিজয়ের দিন শৃঙ্খল শিখিয়েছে শৃঙ্খল ভেঙে দিতে আস 
রক্তের উষ্ণতা মুক্তির মন্ত্র নাবি লোভী শ্রমিকের হাতুরির দৃঢ় কারু কাজ শৃঙ্খল শিখিয়েছে শৃঙ্খল ভেঙে দিতে আস রক্তের উষ্ণতা মুক্তির মন্ত্র নাবি লোভী শ্রমিকের হাতুরির দৃঢ় কারু কাজ কারাগার ভেঙে আসে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং সেই সঙ্গে অগণিত দর্শক শ্রোতা মেহরতি মানুষকেও আমার সংগ্রামী শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা এট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা